This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. We're now on the uh, 18th year of the 21st century. Pangang uh, labing walang, walong taon na po ng ating uh, ikadalamput isang siglo. Uh, tinitingnan natin po ang ating uh, historical perspective. At ano ang hangarin ng uh, ating uh, bansang Pilipinas at ng mga Pilipino? Siyempre, uh, ko, sundo lahat ito. Uh, yung sa administrasyon, yung sa oposisyon, yung may reliyon, yung walang reliyon. Isa lang uh, talagang mapapagkaisahan natin. Kaunlaran ng bayan, kaunlaran ng buhay ng bawat Filipino na lumalaki ng lumalaki taon-taon. It is now 105 million Filipinos. We have one common goal that is beyond the debate, beyond dispute, and that is uh, a better life for the country, uh, a better economy for all. And uh, no Filipino in poverty. Pero malayo pa po tayo doon eh. Ano malayo pa po? Ay, uh, 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 it's fluctuating. So, halos ang populasyon natin eh, madalas eh, napupunta pa rin doon sa poverty level. Ano? Uh, kaya po, uh, ano, po, ano po ang kailangan? Well, we have to ensure no, for economic growth and uh, stability of our country. But uh, in a modern society, where we expect to have comforts uh, and convenience so that we can uh, focus on the productive uh, things to do in life, our career, our vocation, uh, our businesses, our jobs, education, and so on. Anong kailangan po ano? uh, para itong lahat na magagandang uh, uh, gawain eh, makapagbigay uh, tayo ng oras dyan? Uh, economic uh, welfare. Para hindi tayo mag-aalala sa pagkain, uh, pagkain sa mga mahihirap, lahat should be well-fed, uh, and all the time to devote to developing oneself and one's activity and uh, vocation or mission. Uh, isang uh, very fundamental po dyan, kaya po itong buong uh, 19th century to the 20th century at hanggang ngayon po, eh, isang uh, bagay na laging uh, pinag uh, uh, pino problema ng sangkatauhan ng mga bansa at ng mga mamaya ng iba't ibang mga bansa. Ano yan? Enerhiya, energy, electricity, power to run our industries, to give uh, conveniences in the home, to secure the streets and the cities and, and the towns para magkaroon ng seguridad. Kuryente, kuryente para sa ilaw, kuryente para sa washing machine, kuryente para sa mga makinana sa pabrika. Kuryente para sa mga electric vehicles na pumapasok na po sa global economy ngayon. Ano, pero ano pong uh, kinahaharap ng Pilipino dito? Uh, itong nakaraang dalawang taon, kala natin, uh, laging mababa na ang uh, presyo ng langis kasi nga eh, abundant ang supply. Yung pananakot noon na magkakaroon ng uh, peak oil, hindi po nangyayari. Ano? Uh, pero nangyari o oh, dumating na naman itong panahon, itong taong ito na nagsisitaasan na naman ng presyo ng langis. Dahil hindi dahil sa lack of supply under the earth, uh, but because of the uh, political conditions and situations. Kaya po sabi, the Philippines is among uh, those at risk from rising oil prices. And I got a Japanese... Uh, uh, source of information here para neutral. No? So we can flash that uh, news item from Nomura. Nomura is a, a financial institution in Japan. No? Pinaka peligroso po ang Pilipinas pagdating sa oil prices. And ngayon nakikita na po natin na apektuhan na po tayo. Ano? 
dahil sa krisis sa Iran, krisis sa trade war ni Trump, ano, and all these. Pero mabuti po, ano, dumating na po si Presidente Duterte at ang kanyang independent po foreign policy. At mukhang itong uh, problema ng ito ay eh, may lunas na po. Ano, iyan po ay eh, dahil doon sa kanyang uh, independent foreign policy at pagbubukas sa kanyang uh, uh, pakikipag-ugnay uh, kay President Xi Jinping at sa China na gumaganda po ang relasyon natin at uh, yung uh, pang, uh, pang uh, sa santabi ni Presidente Duterte uh, para sa dialogue, patuloy na dialogue doon sa mga so-called disputes uh, sa South China Sea or West Philippine Sea ano? Uh, at uh, patuloy yung ibang mga positibong magagawa kaugnay ang China. And of course now we have come to a point where uh, the oil problem of the country, the energy problem meets the solution which is itong uh, pagkakasundo ni President Duterte at Presidente Xi Jinping ng China na magsimula na ng joint uh, venture uh, sa paghahanap po ng langis at natural gas sa South China Sea o West Philippine Sea, anumang areas dito na under dispute, ano, na pwedeng uh, pagtulungan para pare-parehong makinabang na. Uh, so ito ay kailangan na kailangan na ng bansang Pilipinas, ng Republika ng Pilipinas. At uh, yung uh, mga hadlang po dyan, eh, pinipilit po ni Presidente Duterte isang tabi rin dyan. Ano? Dahil wala naman tayong mapapala sa anumang pag-aantala nitong tulungan ah, sa oil and gas exploration with China. Ano? And uh, because of this crisis nga, tataas nga yung uh, liquid na uh, natural gas natin uh, uh, na imports ano? uh, ayon dito sa ulat ni uh, Lagare, uh, reporter na si Lagare, na malampaya yung ating pinanggagalingan ngayon ng gas natin kung saan 30% ng kuryente ng Luzon ano, ay nanggagaling dahil doon sa mga natural gas uh, power plants, no? sa Ilingin, uh, uh, sa uh, several other areas. No? Ang Malapaya Deep Water Gas to Power Facility accounts for almost 98% of the country's gas. Ano? And the 2,700 megawatt plant supplies 30% of Luzon's electricity needs. <coughs> so, Anong lagay nitong malampaya naman na uh, two, de two decades ago, 20 years ago, nagsimula na po ang uh, pagbubukas uh, nitong malampaya? By 2024, 20, how many years from now is that? Six years. Ano? Anim na taon pa lang, eh, uh, mahalos sa uh, 30% na lang. Ano? Uh, just to make sure, I'll take a look at it again. Uh, Energy Undersecretary Donato Marcos said from the current national gas production that supports power plants with a combined capacity of 3,400 megawatts, Malampaya's output would decline to 1,000 megawatt by 2024. Ano? And uh, what we require is 3,400 megawatt of gas. Ano? After 2024, Malampaya can supply only 1,000 megawatt ng gas. So, panahon na nabuksan na natin ang ibang mga posibleng panggalingan ng ating natural gas for these uh, natural gas power plants that we uh, are already running. Okay. And in fact, matagal na po pinaghahandaan. Panahon pa ni Marcos, nagkakaroon ng exploration dyan. Ano? Naantala lang lahat dito sa period ng mga dilaw, tatlong pung taon ng mga dilaw, uh, at marami pong mga proyektong natigil, at pilit pa na masabotahin nila yung uh, posibilidad ng ating joint ventures. Ano? Nagsimula na nga nung panahon ni Gloria Arroyo, yung uh, China, Vietnam at Pilipinas doon sa joint marine seismic uh, undertaking. Ano? Yung survey nung uh, yung, itong mga areas na pwedeng panggalingan ng natural gas. Ano? Uh, tinigil po yan ni Noy Noy Aquino. Uh, so we lost uh, uh, another six years we could have those gas already today. Uh, mabuti po, eh, itong uh, Department of Energy natin, maraming uh, professionals po dyan, ano? And uh, sabi dito, 
The Philippines faced with an approaching energy crunch and a maritime dispute with China overshadowing one of the biggest offshore gas fields has outlined plans to invite oil and gas companies to develop 14 petroleum blocks elsewhere in the archipelagic nation. The blocks on offer will be on the Philippine side of the Nine Dash Line, China's national, uh, notional sea border, which covers most of the China, South China Sea. These are predetermined areas of petroleum, meaning there are data already available in the Department of Energy. And na po ang mga studies, ready na po yan. Ano? And so, uh, yung mga sakanlula naman, ang Estados Unidos, ano, at yung kanilang mga bata-bata dito sa Pilipinas, wala nang sinabi kundi yung mga problema uh, tungo sa paggagawa po niyang joint venture. Sabi nitong Stratfor, think tank ng US uh, military po ito, ano? Philippines-China pursuing a rocky partnership in the South China Sea. Ano? Sabi dito, uh, Manila and Beijing will likely confront the same obstacles that have damaged previous attempts at bilateral cooperation. Eh, yung mga pre previous uh, uh, attempts na yun, under sila Del Rosario, under sila Noynoy Aquino, under sila Carpio, talagang walang uh, pagnanasayan po na matuloy itong mga uh, tulungan. Uh, ng mga bansa dito sa Asia. In the Philippines, Duterte's engagement with China has prompted domestic criticism and nationalist sentiments daw. Uh, yung mga makabayan daw, ayod nito. Ang totoong makabayan ay yung gustong matulungan na ang bansa po natin ngayon. Ano, kaya tanggalin natin sa isip ng iba na ang pagiging makabansa uh, ay yung palaban uh, sa China. Samantalang, the best nationalist uh, attitude and position is to work with China, work with an Asian power uh, to develop Asia and to develop the Philippines. Hindi yung haharangan nito. Ano? At uh, susunod-sunuran uh, doon sa mga estranghero gayon sa kanluran na sinira nga na paulit-ulit ang Asia. No. Manila has tried to allay concerns by emphasizing that any deals would be made at the company level and not with the Chinese government itself but it will also need to iron out thorny constitutional issues. The Constitution is here to help the Republic and the people. Uh, and the Constitution can be interpreted in many ways. Eh, itong mga to, laging negatibo ang interpretasyon na, na gusto nila. Ano? In fact, itong si Justice Carpio, ano ang sabi dito sa headline? Ano? No way, sabi ni Carpio. Carpio rejects joint venture with China in the West Philippine Sea. Uh, kita po natin kung anong klaseng uh, nationalismo ang meron itong si Carpio. Can we show that report? Uh, from, uh, in fact, I took this even from ABS-CBN just to show. Ano? Kung ano-anong mga constitutional uh, nitpicking ang gagawin po para matigilan ito. Eh, samantalang, we need this now and President Duterte is making it possible. Pabuti po. Ano? Dito sa mga debate na ito, eh, simple lang po. Masusunod ba tayo ano, uh, dito sa usapan na to? Well, according to uh, Secretary of Foreign Affairs uh, under the Duterte administration, Alan Cayetano, China is even open to the 60-40 split on joint explore, or exploration you know, according to our constitution. 60-40. Ano? Uh, at ito ay official statement from uh, our Secretary of Foreign Affairs. No? Uh, do we have that uh, clip from uh, saan ko ba kinuha ito? From uh, 20, 24 oras anong, anong, anong news report ba yun? Ayan na po. Ano? Doon sa baba makikita niyo 24 uh, oras. Hindi ko na lang uh, nasama. But you can identify it. I think uh, 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 the next one of course uh, si Presidente Duterte Eh, agresibo po rito noong bisita niya kay Presidente Xi Jinping sa China ano, at yung pangalong punta niya doon sa Boao Forum and so on, paulit-ulit niya sinasabi. Ano. At uh, ngayon, itong nakaraang mga araw lang po, ano, may utos na si Presidente Duterte na buuin na po yung study group na paghahandaan po itong joint uh, exploration. And sabi ni uh, Foreign Secretary uh, Alan Cayetano, our job is to put a framework acceptable to both the Philippines and China. Uh, adding that the two countries are eyeing a draft within the month or in September, August or September, may draft na po. 
The challenge for us, meaning yung grupo na assigned to do this, is to draft a framework that the Supreme Court will have an easy time saying it's constitutional. Now, uh, abogado si uh, Secretary Cayetano, uh, I think he is beginning to develop uh, a better sense of uh, the job and the competence for this uh, mission, and uh, I believe they will be able to uh, find the uh, appropriate uh, interpretation uh, of the uh, Constitution to make this vital project of joint uh, effort between China and the Philippines uh, a real uh, workable uh, action plan uh, in the coming months. Sabi nga ni Presidente Duterte as a final uh, point to be made here, you know, Joint sea exploration is better than armed conflict. So, yung, uh, itong uh, pakikipagtulungan sa China. At yun lang naman ang uh, gusto ng China, na ang mga magkakakapit bansa, alo, ang siyang magtulungan, at hindi po yung mga tagalabas, yung mga stranghero, alo, na isosyo dito sa mga ito. Una-una, yung kanilang mga interes ay eh, hindi po katugma ng interes ng ating komunidad dito sa Asia. Ano? At yung mga proyekto nila na joint venture, kahit na joint venture uh, sa Vietnam o sa Pilipinas o sa ibang mga bansa dito, ay eh, maaaring maging dahilan ng uh, panghihimasok po nila at magkaroon ng uh, excuse, ika nga, ano? na magpadala ng kanilang aircraft carrier, uh, battleships, submarino, and so on. Uh, so it is better among us, ano, and uh, so we uh, wish uh, our government uh, well uh, on this project and uh, I am here uh, to help uh, drown out ano, itong mga uh, naysayers, yung mga paulit-ulit na sinasabi masamayang pakikipagtungo sa China, kooperasyon sa China, hindi po, hindi po nationalistic yun, yung ang Amboy Way. Hindi lang American way, but the Amboy way. Ano? And uh, let us uh, uh, begin to form in every Filipino's mind that Asian cooperation, you know, ang totoong nationalismo para sa atin. Uh, our second part will be on the ASEAN-China uh, military exercises. Ano? At doon po, madadagdagan po natin yung mga uh, katwira natin uh, kung bakit uh, yung cooperation uh, including military cooperation, ang siyang uh, insurance natin. Uh, ang uh, uh, ikadalamput ng siglo, the 20th will be our peaceful, stable, and prosperous Asian century. So, we'll take this break. <music>